base your life's decisions on advice from people who don't have to deal with the results. Yani, aap apne life ke decisions, jo important decisions in life ke, bahut hi mahatvapurn aap koi cheez decide karna chahte ho. To never base your life's decisions on advice from people who don't have to deal with the results. Wo to advice deke hum kuch alag hai. Aur bhogadna to mujhe hai result ka. Right. तो मतलब जीवन के डिसीशंस जब लेने हैं तो कभी भी वो डिसीशन किसी और की एडवाइस पर बेस्ड डिसीशन नहीं होना चाहिए एंड डेफिनेटली उन लोगों की एडवाइस पर बेस्ड नहीं जो आपके साथ उस रास्ते पे चलने नहीं वाले हैं अब ये हम अगर जब सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है ऑब्वियसली हम एडवाइस लेते हैं हम सारी उम्र तो एडवाइस ही लेते आए हैं पेरेंट्स से फ्रेंड्स से संत महात्माओं से बड़ों से आसपास जो है उनसे टीचर्स से जैसे आपने कहा और एडवाइस लेना तो अच्छी बात है जरूरी है जरूरी है जो हमारे बड़े हैं उनके पास अनुभव है ये छोटे छोटे जगहों पे हिंदी में सिखाया भी गया है कि पूछ पूछ रास्ता पूछ पूछ कर जाओ हाँ। चलो तो फिर गांव जल्दी पहुंचते हैं हाँ, स्वीट मतलब हाँ। लोगों से रास्ते पूछते जाओ नहीं तो फिर गलत रास्ते पे जाओगे फिर ढूंढते रह जाओ बिल्कुल बट यहाँ बोलता है की जिसको मंजिल का हाँ. कुछ पता नहीं है जो आपके साथ एंड में नहीं है रिजल्ट में इट्स नॉट मंजिल का पता नहीं है उस रास्ते किसको चलना है जिस रास्ते जिसको चलना है उसको ही वो रास्ता चूज करना पड़ेगा चलना आपने है मैंने नहीं चलना है उस रास्ते वो परिस्थिति आपकी है सामना आपको करना है तो फिर डिसीशन भी किसको लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा क्यों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के समय में हम सब की मेजोरिटी की जो निर्णय शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर है यू नो हम डिसीशन लेने से पहले अब थोड़ा सा घबराते हैं उसमें भी रीजन ये है क्योंकि सिचुएशन अनसर्टन हो गई है जितनी अनसर्टनिटी बढ़ती जाएगी तो डिसीशन लेने में थोड़ा सा डर आएगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे डिसीशन का आउटकम क्या हो सकता है क्योंकि टाइम्स आर अनसर्टन जब सर्टनिटी थी तो डिसीजन लेना इजी था क्योंकि इट वाज ये डिसीजन लेंगे तो ऐसे ऐसे होगा ये डिसीजन लेंगे तो ऐसे होगा बड़ी बड़ी रिस्क भी तो नहीं थी ना पहले वही अनसर्टनिटी ना रिस्क मतलब अनसर्टनिटी बहुत बढ़ गई है ना अब ये नेसेसरी नहीं है कि जो सोच के मैं डिसीजन आज लू मेरा आउटकम वैसा होगा जो आज मैं सोचू तो ये अनसर्टनिटी है अब इसको हमने किस तरह से समझना है लेट से बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं सेंटर्स पर आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और चाहते हैं कि हम उनको बता दें कि उनको क्या करना चाहिए इसमें एंड दे विल से इट ऑल्सो डायरेक्टली प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए फॉर एग्जांपल कोई आकर कहेगा कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं है अपने हस्बैंड के साथ वो मुझे ये भी करते हैं कभी मेरे पर हाथ भी उठाते हैं हमारी आपस में शुरू से ही कभी बनी नहीं ये अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है पूरी एक जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी बताकर एंड में जो लास्ट लाइन होती है वो ये होती है आपको क्या लगता है मुझे उनके साथ रहना चाहिए या मुझे अलग हो जाना चाहिए नाउ दे वॉन्ट एन आंसर आंसर भी कैसा मेरे मन की पसंद का आंसर नहीं पर आंसर चाहिए लेकिन आंसर तो मैं यूजुअली मैं जब जाता हूँ हाँ. किसी डॉक्टर के पास मैं के, मैं पूछता हूँ कि भाई अल्कोहल गुड और बैड फॉर मी तो मैं वेट करता हूँ कि बोले नहीं थोड़ा एक दो ले लो कुछ नहीं होता ट्रू एक केस में ये कि हम वो आंसर चाहेंगे ताकि जो आंसर मैंने सोचा है उसको कोई और बाहर रिकन्फर्म कर दे तो मुझे करना वो ईजी हो जाएगा लेकिन एक है कि मुझे मुझसे नहीं हो रहा मेरे से डिसीशन नहीं लिया जा रहा कि कौन सी चीज मेरे लिए राइट right है मैं ये सोचती हूँ कि ये राइट right है फिर थोड़ी देर के बाद मेरा माइंड कहता है नहीं ये भी हो सकता है जैसे करियर का डिसीशन जॉब का डिसीशन बिजनेस करूँ या जॉब करूँ बिजनेस करूँ किसके साथ करूँ इनके साथ करूँ या इनके साथ करूँ ये वाला बिजनेस करूँ या ये रिश्तों में मेरा बच्चा यहाँ शादी करना चाहता है लेकिन मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं क्या करूँ मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूँ या हस्बैंड को सपोर्ट करूँ ऐसे सारा दिन में बहुत सारे डिसीशन लेने पड़ रहे हैं जिसके लिए हम चलते चलते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अब जब ये लोग हमारे पास कोई आए ऐसा पूछने के लिए 
कि शुड आई स्टे विद माई हजबेंड और शुड आई मूव अवे सो बी टेल दम बी सॉरी ये डिसीशन आपको लेना है कि नहीं 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 सिस्टर प्लीज आई एम वेरी कन्फ्यूज आप प्लीज बताओ कि मेरे लिए क्या ठीक होगा आपको क्या लगता है एंड यू नो दिल से आपको ज़्यादा पता है आप यू you नो know, इस बारे में आपको ज़्यादा मालूम है अच्छा फिर ये भी कहेंगे आपके पास तो कितने लोग आते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेकर तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा तो आप प्लीज़ बताइए अब ये बहुत रिस्की है कि जब कोई हमारे पास आए ऐसा पूछने के लिए कोई भी इवन फैमिली में फ्रेंड्स में हम बहुत जल्दी उस बात के प्रभाव में आकर उन्हें डिसीशन देने के लिए रेडी हो जाते हैं मतलब क्योंकि इट गिव्स अ सेंस ऑफ पावर अगर कोई आपके पास आए ना ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है मैं ये करूँ या ये करूँ हमें ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है हम लोगों को फिर मतलब करना क्या चाहिए कोई एडवाइस इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्योंकि जिनसे मांगी जाती है एडवाइस मांगना और डिसीशन पूछना दो बातों में बहुत फर्क है एडवाइस लेना और डिसीशन लेना और जो दे रहा है उसको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो राय दे रहा है या डिसीशन सुना रहा है ये बहुत क्लियर होना चाहिए लेकिन क्योंकि आज हमें यू नो वी हैव दिस नेचर के हमें कंट्रोल करना है पावरफुल फील होना है तो हम बहुत पावरफुल फील करते हैं कि अगर कोई आकर अपने जीवन का बहुत बड़ा डिसीशन हमारे से पूछ रहा है बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कभी भी किसी को डिसीशन नहीं सुनाना है क्यों नहीं सुनाना है जैसे इस लाइन ने हमें बहुत ब्यूटिफुली बताया उस रास्ते उनको चलना है इवन अगर आपका डिसीशन एक्यूरेट है एक्यूरेट है बिल्कुल डिसीशन लेकिन वो एक्यूरेट आपके लिए है आपके संस्कार आपकी कैपेसिटी आपकी डिटर्मिनेशन आपकी विल पावर के अनुसार आप वो डिसीशन लेंगे लेकिन जो चलने वाला है उस रास्ते जिसको आप डिसीशन सुना रहे हैं उसकी कैपेसिटी उसके संस्कार उसकी डिटर्मिनेशन दृढ़ता शक्ति वो उसकी अपनी है तो आपका एक्यूरेट डिसीशन भी एक्यूरेट है लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट है वो आपके लिए एक्यूरेट है उनके लिए एक्यूरेट नहीं है ये ये जो कर थिन लाइन समझ में आए ये नहीं है कि हमारी राय सही नहीं होती हमारी राय सही होती है एक्यूरेट होती है लेकिन वो किसके लिए एक्यूरेट होती है क्योंकि हम अपने फिल्टर से वो राय देंगे ना और मेरा फिल्टर किस चीज का होगा मेरे संस्कारों का जो एडवाइस देने वाले हैं या बताने वाले हैं आपको ऐसा करना चाहिए नहीं आपको ऐसा करना चाहिए जैसे आपने भी कुछ एपिसोड्स पहले हमें बताया कि मेरे अंदर ये संस्कार था कि मैं दूसरे का कम सुन के सीधा बोल देता हूँ आपको ये करो आप ये करो आपको ऐसा करना चाहिए वी गिविंग डिसीशंस हम डिसीशंस दे रहे हैं कि दूसरे चाहे छोटी बात पे हो चाहे छोटी बात पे हो लेकिन आप जो बोल रहे हैं उनको करने के लिए वो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट है लेकिन वो आपके लिए हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट है ये बहुत मतलब बहुत डीप है इसको समझना होगा कि हम कितना ईजिली इट्स लाइक सेंग गो रन वन किलोमीटर एंड कम If you tell me that, go walk this वन किलोमीटर आप एक किलोमीटर पैदल चल के आइए आप एक्यूरेट बात कर रहे हैं हेल्थ के लिए अच्छा है मैं अगर एक किलोमीटर पैदल चल के आऊँ तो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा तो आपने मुझे डिसीशन सुना दिया आप जाइए एक किलोमीटर चल कर आइए ये डिसीशन आपके परस्पेक्टिव से और आपकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है लेकिन मेरा पोटेंशल मेरी कैपेसिटी और मेरी हेल्थ अभी मुझे सौ मीटर भी चलने की परमिशन नहीं देती है मेरी बॉडी में ताकत ही नहीं है अभी वो और अगर मैं आपका डिसीशन लेकर चलना शुरू कर देती हूँ आई विल कोलैप्स मैं गिर जाऊंगी अगर मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझसे कुछ पूछे तो मेरा तीस पैंतीस साल का जो एक्सपीरियंस है तीन साढ़े तीन सौ पिक्चरे की तो मैं दूंगा नहीं कभी तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको ये क्योंकि मैं समझता हूँ कि ही डज नो येट राइट तो आप एडवाइस देंगे ना अनुभव आपका है लेकिन वो सारे अनुभव को हर परिस्थिति को आपने जैसा परसीव किया आज आप उसको जैसा समझ रहे हैं और जो डिसीशन आप ले रहे हैं वो किसके संस्कारों के थ्रू है मेरे लेट से अ सिंपल थिंग चलो आपकी यही वाली एक्सपीरियंस को लेते हैं सपोज आपके अंदर विल पावर बहुत है ठीक है ट्रमेंडस विल पावर अभी इतनी विल पावर सब में नहीं होती है 
ठीक तो आपका एक संस्कार एक क्वालिटी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अब इतनी विल पावर आपके पास है उस कारण से आपने अपना पूरा करियर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप चले आपने कहा मैं ऐसा ही करूंगा मैं इतने बजे ही शूट करूंगा मैं इतने बजे नहीं करूंगा आपको मुझे लेना है आप लीजिए नहीं लेना है आई एम फाइन सब नहीं कर सकते ये आज सुबह भी मैंने अपने क्रू से बात की थी कैमरा डिपार्टमेंट से मैंने कहा इफ यू वॉन्ट टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स तो फिर जैसे मैं एक साल घर बैठा मुझे किसी ने काम नहीं दिया फिर आपको वो भी करना पड़ा विल पावर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चलने की फिर एक साल अगर घर बैठना पड़ा उस एक साल में अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करके रखा ऐसा नहीं कि एक साल काम नहीं मिला तो मैं कई सारी हॉबीज हैं अपनी हॉबीज बिजी रहे लेकिन वो आपकी चॉइस ना अगर किसी और को एक साल घर बैठना पड़ जाए तो तो उदास हो जाए वो फियर क्रिएट कर दे कि अब पता नहीं मेरे पास काम आएगा कि नहीं आएगा। की बर्बाद कर दी इन्होंने। so नहीं किसी और की नहीं आपका ही आप देखो वो एक साल अगर आप वेट करते हैं आपके अंदर वो पावर है अब डिसीशन आपने लिया था ना कि मैं ये नेगेटिव रोल नहीं करूंगा क्योंकि डिसीशन आपका था तो उस डिसीशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो आए सारे कि आपके पास सपोज एक साल काम नहीं आया लोग तो बोलने लगे अच्छा था बेचारा बेचारा मतलब राइट ऑफ करना शुरू कर दिया नहीं अच्छा था बेचारा पागल हो गया है हाँ। करियर को पेपर को लाड़ी मार दी मेरी वाइफ को जाके बोला राइट right. अब डिसीशन लिया कि मैं इन प्रिंसिपल्स पे काम करूंगा पहली बात तो वो डिसीशन लेने के लिए विल पावर चाहिए उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन आया उसके ऊपर उसको अपने ऊपर इफेक्ट होने नहीं, नहीं दिया तीसरा जो काम नहीं मिला एक साल उस वजह से उसको भी अपने एंथुजियाजम पर हावी नहीं होने दिया कहा ओके आई वेट आएगा काम लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर इसका मतलब विल पावर सेल्फ रिस्पेक्ट कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मैं उससे इफेक्ट नहीं होगा तीसरा एंथुजियाजम कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन ये आपके पास सपोज हंड्रेड में से नाइन्टी मार्क्स थे आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 90 मार्क्स आपके पास थे विल पावर में सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में और इसीलिए वो डिसीजन आपके लिए 100% एक्यूरेट है